来中国，来欺负中国人是吧？哦，既然你来了，作为一个中国人，我替你爸妈好好教育。打你的脸！这里，进来！疼吗？你知道打在中国人身上的子弹有多疼吗？加！跟那些死去的中国人当面道歉去。好，刘队长，伤员都安排完了。我们旅长说，现在我的部队全听从你的指挥。讲究。这样，把炮弹给我转移到好的车上去，然后就我几个人，我还有别的事儿办。你是怎么打算的？既然大家伙儿都学炮弹，那就把这些弹药全运回湘西去。可，可这一路我知道，一定会有困难，但总能想出办法的。好，走，换套衣服去。好，听着，我有会开车的和一分队，换成鬼子的衣服，跟雷特外援走。张部队，你负责组织车里老乡。是。其他各队。跟着我去伏击，从据点出来的鬼子增援部队，掩护有战车队。是是是。好、啊，怎么样？全部搞定。哎呦，脚都我的手都冒出血泡来了。先痛快了？太痛快了。爽吗？哎呦，爽爽爽！哎呦，轻点儿啊！别他发言。办的怎么样了？都办的差不多了。后会有期，后会有期。谢谢。下去看看。别动！啊
。国章，你问他，飞行员应该是两个人，另外一个人在哪？耶，安达的仲間はどこにいる？说，不说我弄死你！来顺，别虐待战俘。蹲伏，说不定会有别的收获。你把他背回去，继续审问，问他还知道什么。好，起来。我还得背，走。导致现在背着你，刚才还不如一枪崩了你呢。国章，啊，找个地方藏起来。说不定一会儿胡队员会来接应他。好。啊！坏了。枪都已经响了，还蹲什么呢？来顺，去把他埋了。这帮八蛋，咱还埋他，让他这自己喂野狗算了。狗日的都是畜生，咱们不是。埋了。敌人如此迅速而利索的结束了战斗，这只有一种可能。就是他们提前知道了我们偷袭的计划。给我接雷震，雷组长。我是雷震，有什么指示？帮我敲掉那个神炮手，替郝团长完成他没完成的任务。什么？搞敌人神炮手？怎么搞法？我会让李司令封锁飞行员被干掉的消息。咱们现在要做的，就是马上赶往飞行员被埋葬的地方。具体细节，我路上跟你们讲。明白。走。这次的任务，就是把那些神秘的加农炮炮手给我干掉，替我们死去的夜袭兄弟们报仇，明白吗？明白。放心吧，我会见机行事的。对了。雷震，我们要是回不来的话，一天一次。谁说这次任务就你们两个人去啊？不是瞅你那眼睛，我眼睛已经好的差不多了，跟任务没关系。再说了，来顺跟你去，这么皮你管得了吗？不是瞅万一，没有万一，放心吧。最重要的，有你们两个在，我能出什么事儿？国章，我让你准备的东西呢？准备好了。切记，横着的是安全的，我们可以自己抽。所有纵向摆放的，我都放了剧毒。当然，关键时刻用这两个吹管，给我弄死两头牛的。漂亮。记住，这次任务，咱们三个人一起去。就必须一起回来，在没有把野妹子娶到手之前，谁也不许给我轻言说死。
明白吗？明白。什么？明白，明白，明白，明白，明白。助けて、急いで。どうしたんだ？負傷した空軍の人です。急いで医務室へ。早く助けてね。医務室へ急げ。门口一共五个人，一挺重机枪。我们现在应该到了中军腹地了。你右手边有个巨蟒。两边都是铁丝网，弹药箱在我左手边，上面还有一架探照灯。咱们左边有一片军帐，正前方是一面小日本的尿布旗，右手边有两辆车，一辆军用步兵车。卡车右边有一片被隔离开的区域，有哨塔、探照灯，还有一个瞭望台。ちょっと待って、軍を探す。はい。報告します。空軍二名が助けを呼んできました。どこだ？医務室で休んでます。早く案内してくれ。はい。彼の目はとても重症ですね。確かに、変異量を救援に行く途中二人に会いました。墜落したそうですが、しばらくお邪魔しなければいけません。遠慮しないで。空軍は我が帝国の誇りですから、ちゃんと世話をしなきゃ。私はいつも待機しています。お疲れです。他们都走了，想办法找到两个炮手的具体位置。
注意安全。放心吧。来顺，保护好头。放心吧。来人了，躺好君ら二人ここにいろ二人の英雄の目が覚めたらすぐに連絡しろはい雷震，找到了。离这儿不远的地方吧？对，就在营地后方。门外。是不是有两个守卫？是啊，叫进来，干掉。来，顺。誰か、長官、お呼びですか？何が？那两个士兵的尸体放到床上，小点紧，小点声，别让他们听见。别紧张，在这儿没有人认得出我们。左边是什么？帐篷油桶。右边呢？油桶帐篷。哼<笑>。我们右手边有一条反向相同的路。继续走。别激动，一会儿有你表现的机会。等他们打完这一轮吧，周围小日本太多了。我一猜就是，周围人少不了。剪辑形式，都机灵点儿。放心吧，明白。操縦の偽装者2名。バカ、急げ、ついてこい。バカ。
誰か軍営を封鎖しろ消耗へ向かい操縦員のふりをしている中国人を捕まえろはいお前ら陣地に来いはい、はい雷震，这是弹药库，拿手雷，有毒也好，一会儿用得着。死了，距离正门最近的瞭望台有多远？左手边十五米。铁丝网，铁丝网那边有出口。是我。敌人的加农炮响了，一定被我们的人给断了。好，命令特务营去三号路口
接应雷震。是。雷震，快！给咱们自己用的话，就太浪费了。八哥。
英雄们，我们的防化专家已经到了。只要我们掌握了防化常识，化学武器战就不再可怕。防化专家将为我们筑起一道坚强有力的屏障。参战，参军参战，是一百的，是一百的。我告诉大家一个好消息：从重庆来的专家为我们带来了防毒面具。司令说了，只要我们打赢这场战争，回去就归我们挺功。大家有没信心？有，有，有。报告，司令部来电话，司令带着防化专家马上就到。司令亲自上阵地了，为指挥所。由于空域力量紧张，后勤部在专家的指挥下，正在赶制防毒面具，面具很快就会运到。周峰，雷首长，你们俩带着专家上去，记住，一定要确保专家们的安全。是。雷组长亲自上阵了。我在英国的时候接受过防化训练，虽然没什么经验吧。但总能帮上一些忙，恐怕还有其他事情要做吧？没错，我答应过司令，务必要保证这些专家的安全。王站长，到，将防毒面具先发给机枪手和炮手，只有保证他们的火力和安全，我们的阵地才能安全。是。马上把防毒面具分发给所有人。司令，带上防毒面具吧。弟兄们，士兵的安全就是浙江百姓的安全，把防毒面具发给士兵们。司令。还是请您戴上防毒面具吧。敌人马上就要进攻了，我们分三步上。第一步，戴上防毒面具，先上。是。崔副官，到。请司令撤出阵地。是。司令，请。诸位，我们所有人都没打过化学战，所以我必须在。我命令。戴上防毒面具，各就各位。是。哟，刘队，快，有人到了。看我怎么做啊！把里面擦干净，啊，眼镜、呼吸道，外面这个擦干净，一定要清洁干净
，白将军，每个半小时咱们又得换一批人，好多面具必须得清洗后才能带上。眼睛对镜的刺最为明显，一旦进入将会导致结膜溃疡，一定要保护好眼睛。明白了。护理人员，清理防毒面具，还有战士们的伤口啊！北城队，后勤人员，快！快！司令，这里的情况你已经了解，请你撤回司令部，请司令撤回司令部。是。敌人的下一步计划应该是什么？这一片地势比较封闭，如果在这儿投下一颗毒气弹的话，我们很难疏散，会造成很大的伤亡。传我的命令，命令施工人员马上撤退。是。在西两侧加强火力，射程应该能达到。没错。八将军。
我告诉你，雷震，如果以后再敢回忆乔曼，就是司令要毙了我，我也要先杀了你。怎么回事？报告司令，乔曼为掩护机枪手中毒了，现在正在野战医院抢救。范将军的情况怎么样？必须马上送医院治疗。快，送范将军去医院。滚开！老司令还在。绝不离开阵地。我命令你，马上去医院，陪好小曼，并转达我和山上将士们对他的信任。是。啊，参谋长，马上送去医院。快快快！你。这已经是他第二次和这个姑娘过命了。高地来电说，鬼子的进攻突然停止了。啊啊！这司令，去休息吧。你已经好几宿没合眼了。是啊，司令，是啊，休息一会儿吧。休息一会儿吧。喂，好，稍等。司令，机要室急电。我是李天龙。报告司令。雷女士，刚刚破译日军正在秘密调集运输军车，可能是在向这里大批运输化学毒气弹。据分析，如果确实是运输毒气弹，其数量足以让自江城变为鬼城。我知道了。风向已转向东南方向。两位说的意思，我明白了。司令，有一些新的情况，需要李专家跟您说吗？司令，您看看那远处的云，刚才向托勒江的野马奔西北方向飘，现在开始停了，并逐渐往回移动，转向东南。按你的意思，现在的风向。是吹向敌人一方。对，李专家的意思是说，如果这会儿小鬼子投毒，那就是自食其果。好啊！传我的命令，高地上的弟兄们就地休整，养精蓄锐。抽调的那些后勤人员，一部分去医院护理伤员，另一部分指导百姓做防毒用品，同时接受防毒宣传，防止鬼子毒气攻城。是，两位专家辛苦了，这两天也没好好睡觉，找个地方好好休息休息。我们是为了前线将士效力来的，司令就不必客气了。哎，休息好了才能打好仗。按照司令说的做，好好休息一下。报告专家，是，行吧。